हाय गाइस मैं हूं शालीन और आप सभी लोगों का डेट फिफ्टी सिक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है और ये है मेरे दोस्त तेजस हाय फ्रेंड्स इस बार हम आपके लिए लेके आए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हमने एक्सक्रेप फिल्म में से स्कूटी पेड प्लस लिया है और उसको हेवीली मॉडिफाई करके और उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है जैसा कि हमारी पहली वीडियो में हमने बजाज बॉक्सर को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में बनाया था इसी तरह से ये वीडियो में हम लोग स्कूटी पेप को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं अगर दोस्तों आपने वो हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्कूटी पेप प्लस का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन और मॉडिफिकेशन तो दोस्तों ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन के दरमियान इंटरनल कम्बस्टन इंजन में से हमने निकाल दिए हैं कि जैसे कि मैं आपको हर एक कंपोनेंट का डिटेल बताऊंगा कि हमें जो साइलेंसर है वो नहीं चाहिए हेड उसका फिर ब्लॉक फिर उसका ओरिजिनल क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन उसका हेड का कवर ये जैसे ऑयल पम्प है वो फिर उसका टाइमिंग चेन का जो व्हील होता है वो हमें नहीं चाहिए ये गियर हमें नहीं चाहिए उसका फैन कवर नहीं चाहिए टाइमिंग चेन भी निकाल दिया है उसका फ्रंट एंड रियर क्लच का जो ड्राइव का जो क्लच होता है उसका हमने मैकेनिज्म जो है वो भी निकाल दिया है स्टेटर असेंबली निकाल दिया है और उसका मैग्नेटो भी निकाल दिया है ये सेल्फ स्टार्ट के लिए जो बैंडिक्स ड्राइव होता है वो हमने निकाल दिया है इसका बाईपास जो जो होता है फिल्टर वो हमने निकाल दिया है कार्बोरेटर नहीं चाहिए एयर फिल्टर भी नहीं चाहिए टैंक भी नहीं चाहिए ये बेल्ट ड्राइव भी नहीं हमें चाहिए और उसका जो इंजन का जो ये कवर होता है वो भी हमने निकाल दिया है और इसका जो बाईपास का जो एक ट्यूब होता है वो हमें नहीं चाहिए तो इतने सारे कंपोनेंट्स का वेट हम बचा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में और हमने ये जो सो कैप्सर्वर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो प्राइमरी सो कैप्सर्वर थे इसको हमने हाइड्रोलिक वाले से रिप्लेस कर दिया है ताकि अभी हमने वो भी निकाल के रख दिया है तो इतना सारा वेट हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में से सेव कर रहे हैं तो अब हम मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इंजन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए हैं और उसको उस इंजन को हमने कैसे इलेक्ट्रीफाई किया वो अब मैं आपको दिखाऊँगा अच्छा तो दोस्तों मैं उससे पहले कि आपको मैं इंजिन ऐसे मिल बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने सारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि ये लग का काउल है ये इसका जो रियर ग्रैप हैंडल होता है वो उसका जो पीछे का जो टेल लाइट का जो असेंबली होता है वो फिर ये आगे का जो बॉडी का शेप होता है वो उसके अंदर के जो कवर्स होते हैं वो और इसके जो साइड कवर्स होते हैं वो सारा कुछ हमने निकाल दिया है और उसके बजाय हमने कस्टम मॉडिफाइड जो भी किट बनाया है जो कि हमने पी पाइप में से बनाया है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा तो ये सारा जो बॉडी का जो पार्ट्स है वो हमने निकल के कस्टम मॉडिफाइड पार्ट्स बनाए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ दोस्तों जैसे मैंने बताया था ये सारे वो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमने कस्टम बनाए हैं जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये हमने पीवीसी पाइप में से बनाया है ये छः इंच का एक पी का पाइप लिया उसका एक सिरा यहाँ से फ्लैट कर दिया गर्म करके और उसको फिर हमने वाइट पेंट करवाया है ये उसके पीछे का कवर है जो ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा तो ऐसा बेसिक से ही पाएगा और बाकी ये कंपनी के जो फ्लोर के पैनल्स है उसको हमने काट के छोटा कर दिया है उसको भी हमने पेंट करवा दिया है ये इंजन के कवर है वो भी हमने पेंट करवा के फिर यहाँ से काट दिया है पूरा जो पीछे तक का होता है उसको हमने यहाँ से काट दिया है ये पी का जो छः इंच का पाइप होता है उसका एंड कैप है उसको हमने इसके ऊपर फिट हो जाए वैसे मॉडिफाई कर दिया है और ये नीचे का जो पोर्शन होता है वो है ये जैसे इसके पाइप को ढक देता है और ये टेल का पार्ट है ये हमने टेल पे सिर्फ इतना ही पोर्शन रखा है तो ये यहाँ पे हमारी जो स्टॉप लाइट और इंडिकेटर है वो यहाँ पे इसमें लगेंगे तो ये सारे बॉडी के कस्टम मॉडिफाइड पार्ट है जो हमने इस स्कूटी के लिए हमने बनाया है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इंजन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए हैं और चलिए देखते हैं कि हमने इंजन को कैसे इलेक्ट्रीफाई किया 
तो चलिए दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने इंजन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए हैं और कैसे हमने इस इंजन को इलेक्ट्रिक बनाया ये हमारा 3000 थाउजेंड वोट का बी मोटर है इस मोटर पे हमने इसके शाफ्ट पे हमने ऐसा एक टूथ गियर लगाया है जो कि इसके ऊपर एक ऐसा नाइलॉन का कपलर लग जाता है जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है ऐसे मतलब स्लीप गेट टूटेगा नहीं ये कपलर यहाँ पे लग जाएगा और ये जो दूसरा गियर है वो इस कपलर के इस साइड लग जाएगा इसके इस गियर के इस साइड पे हमने जो ये कस्टमाइज शाफ्ट बनवाया है जो हमने क्रैंक शाफ्ट निकाल दिया था उसकी जगह पे ये शाफ्ट लग जाएगा यहाँ पे ये हमारे क्रैंक केस में से होते हुए अपने ड्राइव पुली को जो है वो ड्राइव करेगा और ये है हमारा एल्यूमिनियम का कस्टमाइज ड्राइव पुली ये भी हमने बनवाया है इस पुलिस से डाइनिंग बेल्ट खोते हुए हमारे जो फाइनल ड्राइव का जो पुली है उसको ड्राइव करेगा और फाइनली ये पुली जो है हमारे गेयर बॉक्स में होते हुए हमारे रियर व्हील को ड्राइव करेगा उससे हमारा स्कूटी आगे चलेगा मोटर को फिक्स करने के लिए हमने ये ऐसा कस्टमाइज एल्यूमिनियम प्लेट बनवाया है जो कि ये क्रैंक केस के इस पार्ट पे फिक्स हो जाएगा और क्रैंक केस में भी हमने ये मॉडिफाई किया है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड कौन जैसा एक बॉस था वो हमने ये पूरे इस पार्ट को लेथ पे लगा के इसको घिस दिया है फिर यहाँ पे ये प्लेट लग जाएगा और उस इस प्लेट पे के ऊपर मोटर लग जाएगा जो कि अपने ड्राइव साफ्ट को ड्राइव करेगा जो हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन का जो ब्लॉक और पिस्टन था उसको उसका जो मतलब पार्ट रहता है वो वहाँ पे ओपन एरिया हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए हमने एक मेटल का प्लेट लिया है कि उसके ऊपर से वो सील हो जाएगा ताकि उसके अंदर डस्ट वगैरह सब जाए ये एक हमने बेल्ट का जो टेंशनर पुली बनाया है तो जो हमारा जो ड्राइव बेल्ट है उसको टेंशन देने के लिए और उसको एडजस्ट करने के लिए हम ये साइड के कवर में फिक्स करेंगे बाकी ये जो साइड का कवर है उसमें यहाँ पे हमारा जो टेंशनर जो ये है टेंशनर पुली ये यहाँ पे लग जाएगा दूसरा एक और मॉडिफिकेशन ये है कि ये जो पार्ट है वो गेयर बॉक्स है और ये गेयर बॉक्स का जो फाइनल ड्राइव का जो शाफ्ट है वो है यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम का पेल पुली मैंने जो पहले आपको बताया था ये यहाँ पे लग जाएगा तो ये आगे का जो ड्राइव पुली इसको ड्राइव करेगा फाइनली गेयर बॉक्स में होते हुए हमारे व्हील को ड्राइव करेगा तो यहाँ पे इस शाफ्ट पे यहाँ पे की स्लोट था नहीं तो हमने वो की स्लोट भी करवाया है और ये हमारा टाइमिंग बेल्ट है जो इस मतलब आगे के जो आगे का जो ड्राइव पुली है उसमें से होते हुए टेंशनर में से होते हुए हमारे लास्ट व्हील वाले पुली को ड्राइव करेगा दूसरा एक और मैं आपको मॉडिफिकेशन बताता हूँ कि यहाँ पे जो किक का सारा कुछ असेंबली होता है वो हमने घिस के अपने पुलिस को भी कहीं पे भी मतलब टच ना हो ऐसे हमने घिस के उसको सारा निकाल दिया है तो ये थे सारे इंजिन के मॉडिफिकेशन और अभी मैं आपको इंजिन असेंबली बताता हूँ तो चलिए देखते हैं इंजिन असेंबली
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक इंजन रेडी हो गया है यहाँ पे जो इंटरनल कम्बसन इंजन का ब्लॉक और हेड असम्बली था उस वाले मतलब आउट आउटलेट को और वो, वो जो वहाँ पे जो विंडो होता है उसको हमने ये मेटल के प्लेट से बंद कर दिया है और इस तरफ जो है वो हमारा मोटर लग गया है और पीछे में हमने व्हील भी लगा दिया है और ये साइड कवर से हमारा जो बेल्ट और ट्रांसमिशन ड्राइव है और वो भी हमने फिक्स कर दिया है जैसे अभी आपने वीडियो में देखा यहाँ पे ये पीछे का जो मडगढ़ है वो भी लगा दिया है हमने और इसको ये इंजन को अभी हमने स्टैंड पे रखा है वो स्कूटी के ऊपर माउंट करने के लिए अभी रेडी हो गया है तो मैं अभी आपको इंजन का एक और टॉप व्यू दिखाता हूँ तो ऐसा कुछ दिखता है अपना इंजन तो चलो अभी हम इसको स्कूटी के अंदर इंस्टॉल करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूटी का ओरिजिनल लगेज बॉक्स जो होता है वो ऐसा होता है इसमें यहाँ पे ऐसे उबार होते हैं जिसको हमने काट के यहाँ पे हमने हमें बैटरी रखना है तो इसको हमने काट के ऐसे मॉडिफाई कर दिया है और नीचे की ओर यहाँ पे हमने रिवेटिंग करके ये एक पैनल लगा दिया है तो उसकी वजह से बैटरी हमारा फ्लैट यहाँ पर बैठ जाएगा और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से वायर निकालने के लिए यहाँ पे एक होल ओपन रखा है तो ये हमने इसको इलेक्ट्रिक करने के लिए और बैटरी इसके अंदर रखने के लिए इसको इतना मॉडिफाई कर दिया है दोस्तों ये हमने एक्टिवा फाइव जी के जो फाइव का जो फ्रंट फेंडर होता है उसके रियर में एक ऐसा प्लास्टिक का पार्ट आता है तो उसके दो पार्ट्स को हमने आपस में ज्वाइन करके हमारे स्कूटी के लिए ये फ्रंट फेंडर बनाया है क्योंकि बेसिकली हमने जो फेंडर इसलिए बनाया है क्योंकि स्कूटी में तो आगे का जो चोंच जैसा पोर्शन होता है उसकी वजह से उसको फ्रंट फेंडर का ज़रूरत ही नहीं होता है ले, लेकिन हमने जो इसको मॉडिफाई किया है इसकी वजह से हमने ये एक्टिवा फाइव जी के फ्रंट फेंडर के रियर के दो पार्ट्स को क्लब करके इसका फ्रंट फेंडर बनाया है तो हाँ दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये सारा जो वायरिंग है ये कर दिया है पहले हैंडल नहीं लगा था अभी हमने हैंडल लगा दिया है इसकी जो सारी स्विचेस वगैरह वायरिंग जो होता है वो हमने कर दिया है फिर हमने ये जो आ, डिजिटल डिस्प्ले होता है उसका वायरिंग कर दिया है उसके लिए यहाँ पे हमने एक पीवीसी के पाइप में जो उसका सेंसिंग शंट होता है वो शंट रजिस्टर इसके अंदर लगा दिया है हमारा कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर आ गया है और फिर हमारा जो ट्वेल्व वोल्ट के लिए जो सारा कुछ यूज़ होता है वो 12 वोल्ट का कन्वर्टर यहाँ पे है डीसी कन्वर्टर जिसे बोलते हैं और अभी हमारा जो ये मोटर का जो वायर है उसको हम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके फिर बैटरीज वगैरह सब लगाएंगे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया कि हमने यहाँ पे जो ये होल थ्रोटल होता है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसकी वायर जो बहुत ही छोटी थी तो उसको एक्सटेंड करके हमने यहाँ कंट्रोलर तक ले लिया है तो अभी हम इसके सारे बॉडी पैनल्स लगा के फिर इसको पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताता हूँ
charging port. सिस्टम यूज़ किया तो और इसका पर चार्ज रेंज जो हमें मिला है वो 42 से 45 किलोमीटर्स पर आवर है हालांकि मोटर बहुत ही पावरफुल हमने यूज़ किया है इसलिए इसका थोड़ा रेंज हमारे बॉक्सर वाले बाइक से थोड़ा कम आया है तो 
आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर से दबा देना ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए और मैं मिलता हूँ आपको हमारे नए वीडियो में टिल देन बबाई टेक केयर जय हिंद